অনেক ভালো লাগতেছে প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডে আমরা হারাইতে পারছি আমি কুইত থেকে আসছি বাংলাদেশে খেলা দেখার জন্য অনেক অনেক ভালো লেগেছে আমি আসলে সাকিব আলাসিনকে দেখার জন্য আমি এসেছি উই গো ব্যাক হোম ইংল্যান্ড ইটস आवर মেড বল দেখছেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময়ে সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ বিদেশে না যাওয়ার শর্তে বেগম জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানোর সুপারিশ আইনমন্ত্রীর ইউরোপের সাত দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক রোজার আগে পর্যাপ্ত আমদানির পরও ঊর্ধ্বমুখী তেলের দাম খাতুনগঞ্জে গুজব ছড়িয়ে বাড়ানো হচ্ছে চিনি পেঁয়াজের দর জেলা উপজেলা প্রশাসনকে নজরদারির নির্দেশ ভারত থেকে পাইপলাইনের ডিজেলে আসার আলো কাটবে উত্তরাঞ্চলের সংকট পরিবহন খরচও নামবে অর্ধেকে নিরাপত্তায় সর্বাধুনিক পদ্ধতি শিক্ষার্থী ব্যবসায়ী সংঘর্ষে পুলিশি অ্যাকশনের প্রতিবাদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পদ থেকে ষোলো শিক্ষকের পদ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ে আনন্দে ভাসছে ক্রিকেট ভক্তরা হোম অফ ক্রিকেটে টাইগারদের এমন পারফরমেন্সে মুগ্ধ তারা অনেক ভালো লাগতেছে প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডে আমরা হারাইতে পারছি এবং আমাদের নেক্সট টার্গেট হওয়া উচিত আমরা ইংল্যান্ডে লাস্ট ম্যাচটা হারাতে চাই এবং বাংলা ওয়াশ করতে চাই শান্ত ডেফিনেটলি অনেক ভালো খেলেছে সে অনেক শান্ত সিস্ট ভাবে খেলেছে তার নাম শান্ত সে অশান্ত হয়নি এবং শান্ত ভাবেই খেলেছে প্রথমে একটু ভয় ছিল তারপরে আমরা চেষ্টা করছিলাম যে হ্যাঁ আমরা জিতবো আমি কুইত থেকে আসছি বাংলাদেশে খেলা দেখার জন্য প্রথমবারের মতো আমার সবাইকে নিয়ে মাঠে এসেছি আমার খুবই খুবই ভালো লেগেছে অনেক অনেক ভালো লেগেছে আমি আসলে সাকিব আল হাসিনকে দেখার জন্য আমি এনলে এসেছি सरकार भैट कमान पर चीन दाम और गुजब छड़े बाड़ाना हम पेजे दामो आशरफुल आलम मामुन कैमर विस्तारित कमल दे দেশের ভোগ্য পণ্যের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে চাহিদা অনুযায়ী যোগান কিংবা সরবরাহ লাইনে কোনো ঘাটতি নেই বললে চলে রমজান শুরুর আগ মুহূর্তে বেচা কেনাও চলছে জোরে সরে তবে পণ্যের দামের ক্ষেত্রে সরবরাহর কোনো ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়ছে না আন্তর্জাতিক বাজারে যেমন বর্তমানে ভোজ্য তেলের বুকিং রেট সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে তেমনি ডলার সংকটের মাঝেও আমদানি হয়েছে চাহিদা অনুযায়ী তারপরও ভোজ্য তেলের দাম বেড়ে চলেছে ডলার সংকটের কারণে আমাদের উৎপাদকরা মিল মালিকরা পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল বাজারে ছাড়ছে না বিদায় বাজার একটু বেড়ে আসছে তেলের মতো চিনির বাজারও অজুহাতে দাম বাড়ছে গ্যাস সংকটের কারণে পাওয়ার সংকটের কারণে সর্বাহ সে পরিমাণ চিনি বা বর্তমানে সে পরিমাণ ধাই পনেরোই মার্চ থেকে আইপি উঠে যাচ্ছে গুজব ছড়িয়ে প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম বাড়ানো হয়েছে দু টাকা অথচ প্রতিদিনই তিনটি স্থল বন্দর দিয়ে তিনশো টাকা পেঁয়াজ আসছে বাংলাদেশে পনেরো তারিখ সরকার বন্ধ করে দিবে रमजान मसे बांगलेशे आढ़ाई तीन लाख मेट्रिक टन चीनी साढ़े तीन लाख मेट्रिक टन भोज्य तेल और आशी हजार मेट्रिक टन छोलार चाहिदा रही है एबारो रमजान के सामने रेखे चलते नाना गुजब ए दाम बाड़ाना हम भोग्य पुण्य আর এ গুজব ঠেকাতে প্রয়োজন বাজার মনিটরিং চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ থেকে কমল দে সময় সংবাদ বাজার পরিস্থিতির বিস্তারিত নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী কামরুল হাসান সবুজ যাচ্ছি তার কাছে সবুজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাজার বিশ্লেষকরা ধারণা করছিলেন একই সাথে সরকারও কিন্তু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যে যেহেতু সামনেই সংসদ নির্বাচন এবং সরকারের এই মেয়াদের কিন্তু সর্বশেষ রমজান হচ্ছে এবারের রমজান এবং রমজান এলেই বরাবরের মতো পণ্য মূল্য দ্রব্য মূল্য সব কিছু ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যায় অর্থাৎ বেড়ে যায় এবং সরকার কিন্তু কঠোর নানা পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও বলেছিলেন তারপরও কেন এই গুজব বা দ্রব্য মূল্যের দাম বাড়ানো ঠেকানো গেল না বলা হচ্ছে আমদানিও করা হয়েছে পর্যাপ্ত আসলে যেটা বলছেন যে আমরা যদি প্রথমে একটা কথা বলি যে আসলে চাহিদা জোগানের সরবরাহের যে সঠিক চিত্রটা এটা কিন্তু কখনোই আসলে আমরা দেখি না বা পাই না বলা হয় পর্যাপ্ত আসলে পর্যাপ্ত সীমা বা পর্যাপ্ত সংখ্যাটা কত সেই সংখ্যাটা আসলে বাজারে যদি আসে যে এই পরিমাণ আমার চাহিদা এই পরিমাণ আমার উৎপাদন আছে আমার আমদানি পর্যায়ে 
অবস্থায় আছে এবং বাজারে সরবরাহ হচ্ছে ডেলি এই পর্যন্ত এই যদি সংখ্যাগুলো পরিষ্কারভাবে বাজারে আসে অর্থাৎ সাধারণ মানুষ জানতে পারে তাহলে কিন্তু যে এই যে গুজব ছড়ানোর যে সুযোগ আর ব্যবসায়ীরে পাবে না তো তার মানে সবুজ বলা যায় যে এই যে পণ্য মূল্যের সরবরাহ চাহিদা এবং যোগানের যে তথ্যটা তারও একটি ঘাটতি রয়ে গেছে হ্যাঁ ব্যাপকভাবে ঘাটতি রয়েছে পণ্যের সরবরাহ সংকটের চেয়ে বড় সংকট তৈরি করে আসলে তথ্যের অস্বচ্ছতাটা কিংবা এই তথ্যের ঘাটতি আমরা সবুজ মাঝে মধ্যে বলা হয়ে থাকে যে বিশ্ববাজারে দাম কমে কিন্তু বাংলাদেশে দাম তারপরও বাড়ে বিশ্ববাজার পরিস্থিতি আমরা যদি বিশ্ববাজার পরিস্থিতি বিশেষ করে এই মুহূর্তে যদি তেল আর চিনি নিয়ে কথা বলি যেটা এফ এ ওর যেটা তথ্য সেই তথ্য অনুযায়ী আমরা যদি দেখি আসলে ফেব্রুয়ারিতে কি ছিল ফেব্রুয়ারিতে ভোজ তেলের দাম কিন্তু কমেছে জানুয়ারির যে সোয়া তিন শতাংশ প্রায় এবং সেই যে কমার পরে দুই হাজার একুশ সালের জানুয়ারির পরে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে এটি কিন্তু বেশ বড় ধরনের একটি দরপতন বলা যায় বিশ্ববাজারে ফেব্রুয়ারিতে চিনির দাম কিন্তু আবার বেড়ে গেছে প্রায় সাত শতাংশ এবং এটি এখন পর্যন্ত যে দামটি রয়েছে বিশ্ববাজারে সেটি দুই হাজার সতেরো সালের ফেব্রুয়ারি পরে সর্বোচ্চ তো চিনির দাম কিন্তু গত ডিসেম্বর নভেম্বরের দিকে কিছুটা পর্তির দিকে ছিল যদিও সেই সময় আসলে ডলার সংকটের কারণে আমাদের আমদানিকারকরা ঠিক মতো তাদের চাহিদা মতো এল ডলার সংকটের কথা বলছিলেন ব্যবসায়ীরা কয়েকদিন তো কয়েক মাস ধরে বলছেন এই যে গত বছরে যখন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বাজল তারপর থেকে যে যুদ্ধ ডলার সংকট এবং তার কারণে এলসি জটিলতা সেটিও কিন্তু কাটিয়ে উঠতে সরকার বলেছিল যে সতেরোটি পণ্যকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য হিসেবে আখ্যা দিয়ে আবার ছটি বা সাতটি পণ্যকে যেমন ভোজ্য তেল চিনি ছোলা এগুলো কিন্তু এলসি খোলা অনেক সহজ করে দিয়েছে তারপরও দাম বাড়ার কারণ তারপরও দাম বাড়ার কারণ আসলে সরকারের যে ঘোষণা দিয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে ঘোষণাগুলো বা যে সুপারিশগুলো করা হয়েছে এসব এগুলো আসলে বাণিজ্যিক ব্যাংক কতটুকু আসলে নজরে নিয়েছে আমলে নিয়েছে কিংবা তাদের সক্ষমতা কিংবা কতটুকু ছিল সেই জায়গাটাই আসলে প্রশ্নটা এসে থেমে গেছে কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা বলছেন আসলে তারা এই নির্দেশনা পর্যন্তই শুনেছেন কিন্তু তারা আবার সবুজ আমরা কিন্তু মাঝখানে এমনও দেখেছি যে এফ বিসিসিআই যে বৈঠক ডেকেছে ব্যবসায়ীদের সেখানে সভাপতি একটি পক্ষ নিয়ে বলছেন যে আপনারা এভাবে দাম বাড়াচ্ছেন সেটি নিয়ে কিন্তু একটা আমরা এটা আসলে ব্যবসাতে সুযোগ সন্ধানী লোকজন থাকবে অর্থাৎ অসাধু ব্যবসায়ীরা থাকবে সব কিছুই থাকবে কিন্তু তারপর আসলে ওই যে যেটা বললাম যে তথ্যের স্বচ্ছতাটা দরকার দরকার আমরা যদি দেখেন কি তাদের দমাতে পারে না কোনোভাবেই পারেনি এবং সরকারও আসলে যে অবস্থা রয়েছে সরকার নির্ধারিত দামই কিন্তু গত বছরের চেয়ে এই বছরে আমরা ভোজ্য তেলের ক্ষেত্রে যদি দেখি বেশ খানিকটা অন্তত অন্তত লিটারে সাতাশ টাকার মতো বেশি আছে বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম এই যে সরকার নির্ধারিত দামই যখন বেশি পড়ে যায় তখন আসলে ভোক্তাদের বা ব্যবসায়ীরাও কিন্তু সুযোগ নিতে থাকে সেক্ষেত্রে চিনির বাজার পরিস্থিতি চিনির বাজার পরিস্থিতি আমরা এখন যে চিনির যে নির্ধারিত দাম সেই নির্ধারিত দাম যদি দেখি খোলা চিনি একশো টাকা কেজি সর্বশেষ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্যাকেট চিনি একশো বারো টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বাজার পরিস্থিতি যেটা দেখা যাচ্ছে খোলা চিনির দাম আসলে একশো পনেরো থেকে একশো বিশ টাকা পড়ছে কেজিতে খুচরা পর্যায়ে আর প্যাকেটজাত চিনি যেটা সেটা হচ্ছে প্যাকেটের দামই আসলে যখন কিনতে হচ্ছে খুচরা বিক্রেতাদের তখন তারা আসলে কিন না কিনে ওটা বিক্রি বন্ধই করে দিয়েছে তো আমরা এই যে বাজার অবস্থা দেখলাম এই বাজার অবস্থাতে আসলে আমরা যদি একটু বলি যে কেমন হওয়ার কথা ছিল বাজারে কিন্তু চিনির দাম কেজিতে অন্তত কিছুদিনের ব্যবধানে ছয় টাকা কমার কথা ছিল বর্তমানে কারণ হচ্ছে যে আমাদের নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক কমিয়েছে পাঁচ শতাংশ আগে ত্রিশ শতাংশ ছিল সেটা পাঁচ শতাংশ করেছে এবং আমদানি শুল্ক তুলে দেওয়া হয়েছে যেটা হচ্ছে এবং এই দুটো নিয়ে কিন্তু ব্যবসায়ীদের অনেক দিনের দাবি অনেক দিনের দাবি ছিল কিন্তু সেই দাবিটা পর্যায়ে সেই পরেও তো চিনির বাজার সেটা দেখা যায়নি তো আমরা যদি আমরা দেখি যে রাব্বি এই যে শুধুমাত্র জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে এই জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আসলে প্রধানমন্ত্রী জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশনা দিয়েছেন যেন রমজানে নিত্যপণের বাজার স্বাভাবিক থাকে এবং সেখানে কিন্তু জানানো হয়েছে আসলে টিসিবির মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করা হবে ওএমএসের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে যেন রমজানে অন্তত সুস্থিতি থাকে আমরা সেই প্রতিবেদনটি দেখে আসি রমজান সামনে রেখে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ে চিন্তার ভাজ ভোক্তাদের কপালে তাদের প্রশ্ন এবারের রমজানে দাম সহনীয় মাত্রায় থাকবে তো রোববার দুপুরে রমজানে বাজার পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে করণীয় সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বৈঠকের আয়োজন করা হয় বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া জানান বিগত বছরের তুলনায় অনেক গুণ বেশি খাদ্য মজুদ রয়েছে এবার দুই ধাপে দশ কোটি মানুষের কাছে ওএমএস ও টিসিবির পণ্য পৌঁছে দেয়া হবে রোজার মাসে
এই খাদ্য পণ্য সহজে কিনতে পারবে এদিকে রমজানে সেচের প্রয়োজনে বিদ্যুতের চাহিদা বেশি থাকবে তাই সেচের জন্য রাত 11টার পর বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব সেচের জন্য আমাদের বিদ্যুতের ব্যবহার আছে সেজন্য আমরা বলে দিয়েছি স্ট্রাগারিং করতে যেন সেহরি ইফতারির সময় কোনো বিদ্যুতে ঘাটতি না হয় এবং রাত 11টার পরে তারা এই সেচের জন্য বিদ্যুৎগুলো সরবরাহ করবে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সহনীয় মাত্রায় রাখতে জেলা উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা রাব্বি সবুজ আমরা তো বর্তমান পরিস্থিতি এবং নানা কিছু নিয়ে আলোচনা করলাম সেক্ষেত্রে যদি একটু পেছনের ইতিহাসটা নিয়ে আসি যে এখন আসলে বাজারের পরিস্থিতি দামের পরিস্থিতি দামের বাড়ানোর হার এই নিয়ে যদি একটু আলোচনা আসে আমরা যদি খুব সহজভাবে একটু দেখি মূল্যস্ফীতিটা দেখলেই আমরা আসলে বুঝতে পারবো যে জনজীবন আসলে কতটা চাপ পড়েছে নিত্য প্রয়োজনের জিনিসের চাহিদা মেটাতে গিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর সেটা দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি দেখি পরিসংখ্যান তাহলে দু সালে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল মূল্যস্ফীতি এরপরে গত আগস্টে উঠেছিল এরপরে সর্বোচ্চ নয় প্রায় সাড়ে নয় পয়েন্ট সাড়ে নয় শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল মূল্যস্ফীতি এরপরে কিন্তু কিছুটা কমে আসছিল কিন্তু গত ফেব্রুয়ারিতে আবার বেড়ে গেছে প্রায় নয় শতাংশের কাছাকাছি উঠে গেছে এটি আসলে প্রমাণ করে বছর ব্যবধানে আসলে একজন ভোক্তাকে কি পরিমাণ অতিরিক্ত দাম গুনতে হচ্ছে একই সমপরিমাণ পণ্য ভোগ করতে গিয়ে সেক্ষেত্রে এত সব কিছুর পরেও কিন্তু সরকারের নানা পদক্ষেপ রয়েছে একটু আগে আপনি বলছিলেন যে দশ কোটি মানুষের কাছে ওএম এস এবং টিসিবির পণ্য দেওয়া হবে এবং হচ্ছে এক কোটি মানুষকে যেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেটা কিন্তু ইতোমধ্যে কাজও চলছে তারপরও আর কি করার আছে আসলে যেটা আমরা আলোচনার শুরুতেই বলেছি যে এই যে চাহিদা যোগানের এই সঠিক তথ্যটা দেওয়া উচিত এবং চাহিদা মতো সেখানে সরবরাহটা নিশ্চিত করা উচিত এবং সবচেয়ে বড় যে ঘটনাটি আমরা যেটা দেখলাম আমাদের সহকর্মী কমলদের যে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে সেখানে কিন্তু দাম বৃদ্ধির বড় একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে গুজব এই গুজবে আসলে সাধারণ বন্ধে কিন্তু বলা ছিল যে এবারে যে আপনার হচ্ছে পরিকল্পনা ছিল যে দশটি সংস্থা মাঠে কাজ করবে তারপর পনেরোটি দাম বেঁধে দিবে যদি দাম বাধাটা যেভাবেই বলি যতই তদারকি করুক সরকারি সংস্থার পক্ষে থেকে কিংবা বেসরকারি যে ভোক্ত অধিকার সংগঠন অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো তারপরে কিন্তু ভোক্তা যদি সচেতন না হয় তাহলে কোনো কিছু সবুজ সর্বশেষ যেটি বলছিলেন যে ভোক্তা অধিকার এই যে বেসরকারিভাবে ভলেন্টিয়ারি একটা সংগঠন কাজ করে কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাপ তাদের পক্ষ থেকে এবার বলা হচ্ছে যে আমরা মাসের বাজার না সপ্তাহের বাজার করি কারণ অনেকেই দেখা যায় কি এই গুজব শুনে আরও বেশি এটা হচ্ছে বেশি পরিমাণ পণ্য একসাথে না কিনলেও কিন্তু বাজারটা স্থিতিশীল থাকে অর্থাৎ বাজারে হঠাৎ করে দাম বেড়ে যাওয়ার প্রবণতাটা কমে যায় সহকর্মী কামরুল হাসান সবুজ রাতের সময় আরো থাকছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে থামানো হয় বাস ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আটত্রিশ লাখ টাকা লুট নারায়ণগঞ্জে পিপিএ এর জালে সাত জাকাত আদালতের স্বীকারোক্তি বিদেশে নাজর শর্তে দুর্নীতি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত বেগম খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানোর সুপারিশ করেছেন আইন মন্ত্রী তিনি জানান এ সময় বাসায় থেকে চিকিৎসা নিতে হবে বিএনপি চেয়ারপারসনকে এ সংক্রান্ত ফাইলটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন আইন মন্ত্রী করোনার প্রকোপ বিবেচনায় দু হাজার বিশ সালের পঁচিশ মার্চ দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে নির্বাহী আদেশে সাময়িক মুক্তি দেয় সরকার এরপর ছয় দফায় এই সাজা স্থগিতের মেয়াদ ছয় মাস করে বাড়ানো হয় চব্বিশ মার্চ সেই মেয়াদ শেষ হতে চলায় গত সাতই মার্চ পরিবারের পক্ষ থেকে আবারও বেগম জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করা হয় একই সঙ্গে বিদেশে চিকিৎসার অনুমতিও চায় পরিবার তবে দেশ ছাড়ার অনুমতি না মিললেও আগের দুই শর্ত বহাল রেখে সাজা স্থগিতের মেয়াদ সপ্তমবারের মতো ছয় মাস বাড়ানোর সুপারিশ করল আইন মন্ত্রণালয় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাকে আগের মতো আগের যে দুটো শর্ত ছিল সেই দুটো শর্ত সাপেক্ষে আবারও সেই মুক্তির মেয়াদ ছয় মাসের জন্য শর্তযুক্ত 
ভাবে বৃদ্ধি করেছে এরি মধ্যে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে জানিয়ে আইন মন্ত্রী বলেন বেগম জিয়া অসুস্থ থাকায় তিনি বাসায় থেকেই চিকিৎসা নিতে পারবেন তবে তার রাজনীতি করার প্রসঙ্গটি অবান্তর বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী আমরা মতামত দিয়েছি আশা করি যে এই মতামতের ভিত্তিতেই এবারও সেটা কার্যকর হবে দরখাস্তে যেটা বলা হচ্ছে তিনি গুরুতর অসুস্থ এবং সেই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক রাজনীতি করার প্রশ্নটা তো অবান্ত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট এবং জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় দণ্ডিত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক দিক বিবেচনায় চারশো একের ক ধারা অনুযায়ী নির্বাহী আদেশে সাজা স্থগিতের মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা এবার ইউরোপের সাত দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিএনপির নেতারা সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে না বলে জানিয়েছেন দলটির নেতারা এদিকে নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ করে মির্জা ফখরুল বলেছেন আন্দোলন ভিন্ন খাতে নিতেই সহিংসতা ঘটিয়ে বিএনপির ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টাও চলছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে একদিকে রাজপথে কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি অপরদিকে বিদেশি দূতাবাস ও রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠক করে চলেছে দলটি এরই ধারাবাহিকতায় রোববার রাজধানীর গুলশানের এবিসি ভবনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি সহ আট রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠক করেন বিএনপি নেতারা এই সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচনে যাবে না যেটা যেভাবে আমরা খোলাখুলিভাবে বলছি বিশ্বের যারা বাংলাদেশকে নিয়ে কাজ বাংলাদেশের উপর নিবিড়ভাবে কাজ করছে পর্যবেক্ষণ করছে সবার কাছে এটা পরিষ্কার করা হয়েছে দুপুরে দলীয় চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে আগামী নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে কথা বলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হাফিজ উদ্দিন আহমেদ আমরা আদালতে হাজিরা দিতে দিতে হয়রান প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী ক্যাম্পেইন করেই যাচ্ছেন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড যে কি নির্যাতন দমন প্রেরণের পথ বেছে নিয়েছে সংবাদ সম্মেলনে পঞ্চগড়ে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপর হামলার ঘটনার বিএনপি গঠিত তদন্ত কমিটির সরেজমিন রিপোর্ট নিয়ে কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব ধর্মীয় অধিকার থেকে আমরা বিশ্বাস করি এমার আমিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বিদেশিদের কাছে নালিশ করে বাংলাদেশকে ছোট করছে বিএনপি এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের নেতারা তারা বলছেন দেশের জনগণের প্রতি আস্থা নেই বলেই বিদেশিদের কাছে নালিশ করতে হয় বিএনপি কে একের পর এক বিদেশি রাষ্ট্রদের কাছে ধর্ণা দিয়ে বিএনপি দেশকে ছোট করছে বলে মন্তব্য আওয়ামী লীগ নেতাদের দেশের রাজনৈতিক দল অন্য রাষ্ট্রের কাছে অনুকম্পা চায় এটি জাতির জন্য লজ্জার বলেও মনে করেন তারা বিএনপির অনুকম্পা চাওয়ার সুযোগ নিয়েই দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে জাতিসংঘের বিশেষ দূত অস্কার ফার্নান্দেজ তারাঙ্কো আসেন বাংলাদেশে উদ্দেশ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট সমাধানের চেষ্টা গতকালকে যে কথা বলছে এটি কারেক্ট আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন সম্প্রতি বিএনপি আবারও একইভাবে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করছে যা আজতে রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং বাংলাদেশকেও খাটো করছে দুই হাজার সালে একইভাবে তারা বিদেশি দূতাবাসের কাছে ধন্যা দিয়েছিল তাদের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের প্রতিনিধি তারানকো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিভিন্ন মন্ত্রীদের সাথে দু তেলি করেছে বৈঠক করেছে ফলাফল শূন্য হয়েছে নির্বাচন যথাসময়ে সংবিধান অনুসরণ করে হয়েছে বিএনপি নির্বাচনে আসে নাই এবং সেই সরকার পাঁচ বছর পর্যন্ত বিদেশিদের কাছ থেকে যাদের কাছে ধন্যা দিত তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছিল সেই নেতার মতে দেশের জনগণের উপর আস্থা রাখা উচিত বিএনপির তারা সেটাই রাখতে পারে না বলেই নালিশ করে এটা আমি মনে করি আমাদের সার্বমত্বের বিরুদ্ধে এবং তারা সরকারের বিরুদ্ধে না রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এই ষড়যন্ত্র অবশ্যই জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিহত করতে হবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে এভাবে বিদেশিদের কাছে হেও করা আমাদের সার্বমত্বকে একেবারে খাটো করে দেয় আমাদের আমাদের দেশকে আমাদের সম্মানকে খাটো দেওয়া করে দেওয়ার অধিকার কারো নেই কোনো রাজনৈতিক দলের নেই এদিকে পঞ্চগড়ে আহমেদের সম্প্রদায়ের উপর হামলার পর রোববার সেই এলাকা পরিদর্শন করেন তথ্যমন্ত্রী মন্ত্রী বলেন বাঁশের কেল্লা পেজ সহ বিএনপি জামায়াতের উস্কানিতেই এই হামলা হয়েছে ঢাকা এবং লন্ডন থেকে সেই হামলা মনিটরিং করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী বাঁশের কেল্লা পেজ থেকে এবং কাদির এদি বিরুদ্ধে ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে রুমিন ফারহানা বিএনপির সাবেক এমপি 
এবং বিএনপির সাবেক এমপি হারুনুর রশিদের ফেসবুক পেজ থেকে উস্কানি ছড়ানো হয়েছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংবিধান মেনেই হবে এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের এই দুই শীর্ষ নেতা আতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা নারায়ণগঞ্জে চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীর 38 লাখ টাকা ডাকাতির ঘটনায় জড়িত 7 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে পিবিআই জেলা পুলিশ সুপার জানান চট্টগ্রামের এক জুয়েলারি ব্যবসায়ী 2021 সালের 22 ফেব্রুয়ারি বিকেলে তার ব্যবসার 60 ভরি স্বর্ণ রাজধানীর তাঁতি বাজারে 38 লাখ টাকায় বিক্রি করেন এরপর ওই টাকা নিয়ে চট্টগ্রামে ফেরার সময় নারায়ণগঞ্জের কাচপুরে পৌঁছালে আগে থেকেই পিছু নেয়া ডাকাত দল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয় দিয়ে ওই ব্যবসায়ীকে বাস থেকে নামিয়ে অস্ত্রের মুখে তার আটত্রিশ লাখ টাকা ডাকাতি করে এই ঘটনায় ভুক্তভোগী সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলা করে বাংলাদেশে বড় ভোক্তা বাজারের পাশাপাশি এ অঞ্চলে রপ্তানির সুযোগ কাজে লাগাতে বিদেশিদের বিনিয়োগের আহ্বান জানালেন নীতি নির্ধারকরা বাংলাদেশ বিজনেস সামিটে অংশ নেওয়া বিদেশি প্রতিনিধিরা বলছেন এদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী তারা তবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস বিদ্যুতে নিশ্চয়তা চান তারা আর সরকারের প্রস্তুতি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জানান দু সালে মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর চালু হবে সানবির ওপলের রিপোর্ট গেল এক দশকে ছয় শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ রপ্তানিতে পার করেছে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের মাইল ফলক চারশো সত্তর বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি দু সালে নিয়ে যেতে চায় ট্রিলিয়ন অর্থনীতিতে এজন্য প্রয়োজন দেশি বিদেশি বিনিয়োগ বাংলাদেশ বিজনেস সামিটের দ্বিতীয় দিনে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি অর্জনে তুলে ধরা হয় দেশের অর্থনীতির যাত্রা প্রস্তুতি বলা হয় বড় বড় প্রকল্প ও অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলে কাজ করা হচ্ছে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে বিনিয়োগ সহজ করার বিষয়টিও তুলে ধরা হয় If you look at the neighboring countries uh, in South Asia, you have been seeing that uh, terrorism is a big problem, but in Bangladesh, we have really been able to control this. And uh, <clears throat> similarly on corruption, the uh, Prime Minister has uh, declared zero শুধু রফতানি নয় দু হাজার তিরিশ সাল নাগাদ নবম ভোক্তা বাজার হবে বাংলাদেশ অবকাঠামো কৃষি তথ্য প্রযুক্তিতে বছরে দশ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগের সুযোগ আছে এখানে এই সুযোগ কাজে লাগাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও বাণিজ্য মন্ত্রী and make money for your own business in the process. Sheikh Hasina's government believes in engagement, believes in private and public sectors representation. বিদেশি প্রতিনিধিরা বিনিয়োগে আগ্রহ জানিয়েছেন তবে গ্যাস বিদ্যুৎ বন্দরের ধীর গতি শুল্কায়ন সহ বেশ কিছু সমস্যা সমাধানের নিশ্চয়তা চান তারা আর্থিক খাতে বিনিয়োগ বান্ধব নীতি নেওয়ার আশ্বাস দেন গভর্নর তিন দিনের সামিটে দুই শোর মতো বিদেশি প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে রাত পোহালি পর্দা উঠবে চলচ্চিত্র জগতের বিশ্ব সেরার পুরস্কার পঁচানব্বইতম অস্কারের তবে এবারের আয়োজনে থাকছে না রেড কার্পেট লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন লস্কর আল মামুন রেড কার্পেট বা লাল গালিচা ছাড়াই হবে বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার অস্কারের আয়োজন অবিশ্বাস্য মনে হলেও এমনটাই হতে যাচ্ছে এবারের আসরে দীর্ঘ বাষট্টি বছরের ঐতিহ্য আর রীতিকে বদলে প্রথমবারের মতো অস্কারে রেড কার্পেটের পরিবর্তে থাকছে শ্যাম্পেন রঙের কার্পেট কার্পেটের রং পরিবর্তন করা নিয়ে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে আলোচনা সমালোচনা যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে স্থানীয় সময় রাত আটটায় শুরু হবে মূল অনুষ্ঠান চলবে তিন ঘন্টা এর আগে দুপুর তিনটা তিরিশ মিনিট থেকেই আসতে শুরু করবেন তারকারা বিকেল পাঁচটায় শুরু হবে কার্পেট ইভেন্ট 
লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ লস অ্যাঞ্জেলেস যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার বিদেশে না যাওয়ার শর্তে বেগমজিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ আরো 6 মাস বাড়ানোর সুপারিশ আইন মন্ত্রীর ইউরোপের সাত দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক এবং রোজার আগে পর্যাপ্ত আমদানির পরও ঊর্ধ্বমুখী তেলের দাম খাতুনগঞ্জে গুজব ছড়িয়ে বাড়ানো হচ্ছে চিনি পেঁয়াজের দর জেলা উপজেলা প্রশাসনকে নজরদারি নির্দেশ এছিল রাতের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়